При покупке инвестиционной недвижимости владелец может стать участником различных программ доходности. В Лаянгрин парк управляющая компания берет на себя обязательство по сдаче апартаментов в аренду, а владелец может выбрать получать фиксированный процент дохода, либо вступить в рентал пул. О том, что включает в себя rental pool, как рассчитывается прибыль и что мы планируем делать для продвижения нашего отеля, расскажем в сегодняшнем видео. Что такое rental pool? Rental pool – это программа доходности, участники которой получают прибыль от фактической сдачи квартир в аренду. Управляющая компания формирует группы из однотипных квартир. Они называются пулами. Студии один пул, однокомнатный другой и так далее. Как рассчитывается выручка? Выручка складывается из дохода от сдачи в аренду апартаментов по каждому пулу в отдельности. Затем вычитываются расходы на содержание. Итоговая сумма распределяется между собственниками и управляющей компанией в зависимости от условий, прописанных в договоре. Отметим, что вся выручка по пулу делится между владельцами в равных долях, вне зависимости от того, как часто сдавалась недвижимость каждого. Рассмотрим пример расчета по условиям программы Лаян Green Park. Для начала важно отметить, что для анализа мы используем данные 2019 года, когда туристический поток был стабильным и высоким. И для наших расчетов мы используем данные по отелям, похожим на Лаян Green Park, то есть по отелям со схожей инфраструктурой, со схожей локацией и другими параметрами. Итак, средняя стоимость аренды квартиры студии в отеле такого же уровня составляет от 3,5 до 5000 тайских бат в сутки в зависимости от сезона. С учетом загрузки отеля в разные сезоны, годовая выручка от сдачи одной студии составляет 1 миллион 100 тысяч бат. Далее расходы. Условно мы разделим их на три блока. Первый блок – это налоги и сборы. Сюда входят НДС и сервисные сборы. Это 17% от выручки. Второй блок – это услуги сторонних организаций, и сюда мы отнесем в частности оплату банковских услуг, эквайринг и оплату агентских комиссий. Это около 15% от выручки. И третий блок – это операционные расходы на оплату заработной платы сотрудникам, на коммунальные услуги, содержание номерного фонда и различный мелкий ремонт. Суммарно это около 20% от всей выручки уже после вычета расходов из первого и второго блоков. В итоге сумма расходов составляет примерно 45% от общей годовой выручки и в деньгах это примерно 500 тысяч бат. Важно отметить, что в эти 500 тысяч входят только прямые затраты на обслуживание апартаментов, а другие расходы, например, заработная плата сотрудников ресторана, расходы на спа-центр в нашем расчете не учитываются. И как же делится в итоге чистая прибыль? Управляющая компания берет на себя всю работу по обслуживанию гостей от лица собственника, и поэтому общая прибыль делится между управляющей компанией и собственниками. И по договору Rental Pool прибыль собственника составляет 60% от общей прибыли, что в нашем конкретном расчете составляет 360 тысяч тайских бат в год. Таким образом, при стоимости недвижимости в 3 миллиона 787 тысяч бат собственник получает годовой доход в размере 9,5%. А еще за владельцем остается право жить в своих апартаментах или приглашать друзей и членов семьи 30 дней в году в летний период. Важно отметить, что это ориентировочный расчет. Если вы хотите получить индивидуальный прогноз, оставьте свои контактные данные в форме обратной связи, и наши менеджеры свяжутся с вами. Исходя из нашего опыта на рынке, мы прогнозируем, что выручка будет ежегодно увеличиваться на 3%. Получается, что за 10 лет владения общий доход собственника составит 4 миллиона бат, что составляет более 105% от стоимости апартаментов. Для достижения таких показателей необходима слаженная работа отдела продаж и маркетинга, а также правильно продуманная стратегия репутации бренда и его узнаваемости. Основа успешных продаж и маркетинга в первую очередь является хороший продукт. В частности, это работа над качеством предлагаемых услуг, разработкой и поддержания стандартов обслуживания и работа над репутацией бренда в целом. А все это отражается на рейтинге отелей на таких онлайн-платформах, как Google и TripAdvisor и других подобных сайтах. Высокий рейтинг позволяет занять более высокие позиции на рынке и тем самым увеличивать загрузку и прибыль. Первым и одним из основных источников продаж является присутствие на онлайн-платформах для бронирования. Наша стратегия продаж подразумевает размещение на всех возможных платформах онлайн-бронирования, таких как Booking, Agoda, Expedia, Hotels.com, Airbnb и так далее. Сегодня платформы для онлайн-бронирования очень популярны во всем мире, и, соответственно, рейтинги и отзывы на них играют огромную роль. Другой важный источник прибыли – это сотрудничество с туроператорами по всему миру. 
В каждой стране ведущие игроки на туристическом рынке свои. Например, такие как Туи в Германии, да и в принципе во всей Европе, или Тестур в России и в СНГ. Эти компании за комиссию предлагают своим клиентам размещение в наших апартаментах и номерах, также подготавливают турпакеты и различные рекламные материалы. Это только первоначальный этап. Наша цель – это, естественно, прямые продажи. Баранюй напрямую поможет сократить расходы на комиссию и, как следствие, увеличить чистую прибыль. Для этого мы планируем запустить свою программу лояльности, разработать собственный сайт с системой онлайн-бронирования и заниматься прочими стандартными рекламными активностями, такими как ведение соцсетей, размещение рекламы на внутреннем рынке. Что касается того, на какие регионы и на какие страны мы собираемся ориентироваться, здесь ответ простой – на все. Запланированный штат отдела продаж и маркетинга включает в себя более 30 человек. Это нам позволит охватить все регионы мира и работать по всем направлениям. Существует множество, скажем так, не самых удачных примеров, где отели в Таиланде, да и в принципе во всем мире, ориентировались, например, на, только на российский рынок, где доход населения напрямую зависит от курса рубля, а рубль, как мы успели заметить, не самая стабильная валюта в этом мире. Ориентация на несколько рынков – это ключ к стабильному росту. Целевая аудитория – это более сложный вопрос, потому что в зависимости от сезона мы ожидаем различные категории клиентов. Но основной сегмент – это, конечно же, семьи с детьми. Обобщая все вышесказанное, мы ориентируемся на все каналы продаж и на все регионы. Так, например, жители стран Европы, СНГ и Америки предпочитают приезжать в высокий сезон – зимой. А местное население – жители стран Азии и Австралии, наоборот, летом. Поэтому при правильной стратегии продаж загрузка отеля может всегда оставаться высокой, вне зависимости от сезона. Мы делаем все возможное, чтобы Лайян Green Парк стал успешным проектом. А наша команда маркетологов прилагает максимум усилий, чтобы об отеле узнало как можно больше людей со всех стран мира. Больше гостей – больше выгоды для наших владельцев. Rental Pool является более привлекательной программой по сравнению с программой гарантированного дохода. Если объект работает под управлением профессиональной компании и обладает комфортными условиями, развитой инфраструктурой и удобным расположением, прибыль владельца будет высокой и стабильной. Лаян Green Park обладает всеми этими качествами. Поэтому, если вас заинтересовал наш проект, оставьте свои контактные данные, и наш менеджер обязательно с вами свяжется. Мы прекрасно понимаем, что COVID-19 диктует свои условия для туристического рынка. Но правительство Таиланда уже упрощает правила въезда на Пхукет и прогнозирует полное восстановление туристического потока к 2023 году, как раз к окончанию строительства нашего кондотеля. А в следующем выпуске мы поговорим о новостях. Что происходит в Таиланде, как работает Пхукет Сэндбокс и как отдыхают туристы на острове.